Assalamualaikum dear students of class 8 hope you will be fine by the grace of almighty Allah dear students last wale video lecture mein humne aapke saath discuss kiya tha menstruation ka concept perimeter of plane closed figure ka concept aur area of plane plane closed figure ka concept hai theek hai मेंसुरेशन हमने आपको बताया था मेंसुरेशन का मतलब है मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम जोमेट्रिकल फिगर्स का मेजरमेंट लगाते हैं जोमेट्रिकल फिगर्स को मेजर करने का मतलब है उसके रिलेटेड में उन जोमेट्रिकल फिगर्स के रिलेटेड में जितने भी जोमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करना फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल जोमेट्रिकल फिगर है वो लाइन सेगमेंट है कि नहीं हां बिल्कुल उसके साथ हम खाली एक जोमेट्रिकल परिमिट पैरामीटर एसोसिएट करते हैं जो इसका लेंगथ जो इसकी लेंगथ और लेंगथ अगर हमने कैलकुलेट की किसी भी लाइन सेगमेंट के हम बोलेंगे हमने उस लाइन उस जोमेट्रिकल फिगर को जो कि वहां पे लाइन सेगमेंट ही होगी उसका नाप लगाया उसको मेजर किया तो हमने उसकी मेंसुरेशन को डिस्कस किया इसी तरीके से अगर हमारे पास में सर्कल है सर्कल का अगर हम सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि उसका परिमीटर ही होता है और सर्कल का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ठीक है जो कि उसका एक जोमेट्रिकल पैरामीटर है हम बोलेंगे कि हमने इस जोमेट्रिकल फिगर का नाप लगाया हमने इस जोमेट्रिकल फिगर को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ इट इज टू जोमेट्रिकल पैरामीटर्स एक तो इसका सरकमफेरेंस दूसरा इसका एरिया तो इसी को बोल सकते हैं हमने डिस्कस की मेंसुरेशन किस किस सर्कल की इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई सिलेंडर है सिलेंडर का हम सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का अगर हम एक और जोमेट्रिकल पैरामीटर जिसको वॉल्यूम बोला जाता है वो निकालेंगे हम बोल सकते हैं हमने सिलेंडर की मेंसुरेशन असल में डिस्कस की बिकॉज मेंसुरेशन तो होती है क्या मेजरमेंट ऑफ द जोमेट्रिकल फिगर्स पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम जोमेट्रिकल फिगर्स का नाप लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ इट इज जोमेट्रिकल पैरामीटर्स उसके बाद हमने बताया था प्लेन क्लोजर फिगर फिगर्स अगर आपके पास में होगी उनके साथ हम दो जोमेट्रिकल पैरामीटर्स एसोसिएट करते हैं उनको नाप लगाने के लिए एक तो इनका परिमीटर दूसरा इनका एरिया परिमीटर ऑफ एनी प्लेन क्लोजर फिगर हमने डिफाइन किया था टोटल बाउंड्री लेंथ उस प्लेन क्लोजर फिगर की और एरिया हमने बताया था जो भी हमारे पास में प्लेन क्लोजर फिगर होगी उसके परिमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस का वैल्यू आता है जो हम एक रैशनल नंबर से ही रिप्रेजेंट करेंगे उसी को बोला जाएगा उसका एरिया ठीक है अब यहां पे आज वाली वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द परिमीटर एंड एरिया ऑफ सम स्पेशल टू डायमेंशनल फिगर्स या प्लेन क्लोज फिगर्स और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे जोमेट्रिकल फिगर्स का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे उनका रेस्पेक्ट टू उनके रेस्पेक्ट टू फार्मूला क्या है परिमीटर निकालने के लिए और यहाँ पे हम लिखेंगे उनके रेस्पेक्ट टू फार्मूला क्या होगी उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए ठीक है जो हमारे पास में पहली जोमेट्रिकल फिगर होगी बेटा उस वो रहेगा रेक्टेंगल रेक्टेंगल हमारे पास में एक स्पेशल टू डायमेंशनल जोमेट्रिकल फिगर है इसका परिमीटर और एरिया हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल हमारे पास में कुछ ऐसा होता है ठीक है एक कॉर्डिनेटर होता है जिसका एक एंगल एक पार्लोग्राम होता है पार्लोग्राम भी एक टाइप ऑफ कॉर्डिनेटर होता है जिसका एक एंगल 90 के बराबर होता है इसकी लेंथ होती है और इसकी ब्रेड होती है अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं बिकॉज ये पार्लोग्राम का एक टाइप होता है ठीक है अगर हम इसका परिमीटर देखेंगे परिमीटर मतलब टोटल बाउंड्री लेंथ यानी कि एल प्लस बी प्लस बी प्लस एल प्लस बी आएगा ना बेटा वो किसके बराबर आएगा एल प्लस एल दैट इज टूएल्व और b प्लस बी दैट इज टू बी टू हम निकालेंगे कॉमन तो परिमीटर किसके बराबर आएगा टू एस ऑफ यहाँ पे रहेगा l यहाँ पे रहेगा b इसका मतलब द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज टू एस ऑफ लेंग प्लस ब्रेड टू एस ऑफ लेंग प्लस ब्रेड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसके बाद में अगर हम इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर यानी कि परिमीटर के अंदर अंदर जो सर्फिस का वैल्यू आता है वो इसका एरिया कहलाएगा और हम इसका एरिया देखेंगे बाय मीन ऑफ फॉर्मूला वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम बोलेंगे वो तो सिंपल है आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड लेंथ इनटू ब्रेड इसके बाद में हम अपने दूसरे टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे जो कि बेटा है सुकैर क्या है सुकैर सुकैर है वो ठीक है सुकैर अब सुकैर क्या होता है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल जिसमें दो एड्रेस साइड इक्वल होते हैं ठीक है देखिए बेटा अगर हम सुकैर यहाँ पे बनाएंगे इसका हर एक साइड इक्वल होता है यानी कि इसका हर एक साइड ए ए यूनिट के बराबर अगर हम ले लेंगे इनफैक्ट एक रेक्टेंगल सुकैर तब बन जाता है जब उसकी लेंगथ और ब्रेड इक्वल होती है और दोनों का वैल्यू हम ले लेंगे ए तो इसका मतलब क्या है लेंगथ और लेंगथ ए के बराबर होगी और ब्रेड भी हमने ए से ही डिनोट करनी पड़ेगी अब जरा बताइए परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने बताया टू एस ऑफ लेंगथ प्लस ब्रेड है कि नहीं तो परिमीटर ऑफ सुकेर किसके बराबर आएगा टू टाइम लेंगथ का मतलब ए ब्रेड का मतलब ए तो वो कितना
is actually the formula for calculating the area perimeter of the square sorry perimeter of the square uske baad mein hai area of rectangle kiske barabar hai sir area of rectangle length into breadth ke barabar hota hai ye formula hai algebraic formula hai theek hai beta to calculate the area of the rectangle lekin aur hum square ka area dhoondna chahenge us waqt humne l aur b ko replace karna padega a se to area of rectangle will be a into a that is a square jo ki side square kehlata hai theek hai area of rectangle is given by this very formula that is side square uske baad mein hamare paas mein ek aur geometrical figure hai theek hai teesre number pe hum le lenge beta सपोज पार्लोग्राम सपोज पार्लोग्राम अगर हमारे पास में पार्लोग्राम होगा ठीक है उसका परिमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है पार्लोग्राम के लिए जो हमारे पास में परिमीटर निकालने का तरीका है बिकॉज पार्लोग्राम कुछ ऐसा होता है ऐसा कोई भी कॉर्डिनेटर जिसमें टू पियर ऑफ अपोज साइड पार्ल होते हैं उसको बोला जाता है पार्लोग्राम अगर ये पार्लोग्राम ए बी सी डी है इसके अपोज साइड इक्वल होते हैं ये इनकी लेंथ होती है और ये इनकी ब्राडथ होती है अपोज साइड ये और ये इक्वल हो गया अपोज साइड ये और ये भी इक्वल हो गया ठीक है बेटा और हम इसका परिमीटर निकालेंगे परिमीटर मतलब इसके चारों साइड की लेंथ का सम एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी ये आपने पढ़ा होगा बेटा वो आएगा परिमीटर इसको टू टू एल प्लस टू बी आएगा कि नहीं आएगा फिर से टू काम निकालेगे लेंथ प्लस ब्राडस यानी कि जो हमने फॉर्मूला देखी ना To calculate the perimeter of the rectangle, वही formula हम establish करेंगे use करेंगे to calculate the area of parallelogram. अगर कहीं पे होगा ऐसा हमारे पास में यानी कि अगर कहीं पे राइट पार्लोग्राम हमें दिया गया होगा हमें उसका एरिया हम इसको परिमीटर कैलकुलेट करना होगा हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि रेक्टेंगल का परिमीटर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है उसके बाद में एरिया एरिया ऑफ अनी रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनी अनी पार्लोग्राम सॉरी एरिया ऑफ अनी पार्लोग्राम इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज वन हाफ ऑफ बेस इन टू और हम बेस ए भी ले लेंगे आल्टीट्यूड आल्टीट्यूड का मतलब है जो बेस के अपोजिट में दो वर्टिस है ना अगर इनसे परपेंडिकुलर डाला जाएगा बेस के ऊपर वो आल्टीट्यूड कहलाएगा अल्टीट्यूड की जो लेंथ है ना डी ई अगर अल्टीट्यूड है डी की लेंथ को हम डिनोट करेंगे एच से तो एरिया पार्लोग्राम एरिया पार्लोग्राम किसके बराबर आएगा एरिया पार्लोग्राम के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास में दैट इज बेस इंटू आल्टीट्यूड बेस है ए बी इंटू आल्टीट्यूड मतलब एच यानी कि एल इंटू एच एल इंटू एच वायर एल इज द लेंथ ऑफ बेस एंड एच एच इज द एल इंटू एच वायर एंड एच इज द हाइट ऑफ द आल्टीट्यूड और लेंथ ऑफ द आल्टीट्यूड देखिए बेटा रेक्टेंगल uh, के लिए परिमीटर किस फॉर्मूला से निकाला जाता है टू एस ऑफ लेंथ प्लस ब्रथ वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द एरिया पर लोग्राम लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है लेंथ इन टू ब्रथ लेकिन जो एरिया परलोग्राम है वो किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं बाय मीन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इन टू हाइट यानी कि लेंथ इन टू हाइट का मतलब लेंथ यहाँ पे असल में बेस इन टू हाइट होती है बेस इन टू हाइट आप इसको रिप्लेस कर सकते हो आप ये लिख सकते हो बी इन टू एच और बी इज द बेस ऑफ द पार्लोग्राम एंड एच इज द हाइट ऑफ द पार्लोग्राम यानी कि पार्लर साइड के दरमियान इन दो पार्लर साइड के दरमियान डिस्टेंस कितनी है वही इनका अल्टीट्यूड होगा वही इनकी लेंथ होगी और बेस मल्टीपल बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ही हमें एरिया पार्लोग्राम का निकाल के देगी ठीक है उसके बाद में चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल आर टी एल डी ट्रेंगल ठीक है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल और एरिया ऑफ परिमीटर ऑफ ट्रेंगल परिमीटर ऑफ ट्रेंगल बहरहाल और हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रेंगल है सी राइट एंगल ट्रेंगल ये है इसकी ये वाला ये वाला साइड ए है ये वाला साइड बी है और ये वाला साइड सी है तो इसका परिमीटर किसके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी ठीक है और उसके बाद में अगर हम इसका देखेंगे एरिया किसके बराबर आता है वेल नोन फार्मूला है वन हाफ ऑफ बेस इन टू आल्टीट्यूड बेस इन टू हाइट यानी कि बेस इन टू हाइट देखिये बेटा बेस इन टू हाइट हमें देता है पार्लोग्राम का एरिया वन हाफ ऑफ बेस इन टू हाइट हमें यहाँ आल्टीट्यूड हमें क्या देता है वन हाफ ऑफ बेस इन टू आल्टीट्यूड हमें देता है राइट राइट एंड ट्रेंगल का एरिया फॉर एग्जाम्पल ये बेस ले लेंगे ये हाइट ले लेंगे वो सी इन टू बी आएगा हाफ ऑफ सी इन टू बी लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे और बेस की लेंगत बी है और हाइट आल्टीट्यूड की लेंगत एच है तो हाफ ऑफ बेस इन टू आल्टीट्यूड ही हमें एरिया ऑफ राइट एंड ट्रेंगल निकाल के देगा ठीक है उसके बाद में हमारे पास में सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट जोमेट्रिकल फिगर है पांचवें नंबर पे हमारे पास में सर्कल ठीक है सर्कल सर्कल का परिमीटर होता है टू पाई आर और इसका एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर और हमारे पास में सर्कल है बेटा क्या है सर्कल है अगर इसका रेडियस आर है बहुत सारे सर्कल में देखा गया देखिए बेटा अगर इसका रेडियस ओ आर है सर्कल हमारे पास में हमने लिखा विद सेंटर और रेडियस हमने लिया सपोज ओ है तो अगर हम इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे पॉइंट बी होगा तो ए बी क्या होगी सर ए बी होगी डायमीटर ऑफ द सर्कल डायमीटर ऑफ सर्कल मतलब उसकी लेंथ होती है टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल ठी
it has this activity has been performed in numerous number of times on in numerous number of uh, circles circles mein kya dekha gaya if you draw a circle uske baad mein uska circumference dekhoge circumference ki length nikaloge circumference ki length nikalne ka tarika kya hai beta aap ek activity kar sakte ho aapne ek circle dala fir uske circumference ke along aap ek thread uh, kya karoge overlap karoge fir us thread ka end point b se aapne start kiya hoga thread इसके ऊपर ओवरलैप करना और बी पी खत्म करना है फिर उसको कट डाउन करना है फिर उसको स्ट्रेट करना है उस तरीके से आपको सर्कम फैनस की लेंगे मिलेगी बाय मेजरिंग डेट हेरी लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल उसके बाद में डायमीटर के लेंगे भी नापोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल इट हैज बीन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दैट इन एनी सर्कल राइशो ऑफ द सर्कम फैनस ऑफ द सर्कल टू इट इज डायमीटर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट और वो कॉन्स्टेंट ही पाई के बराबर है याद रखा बेटा इन अनि सर्कल इन अनि सर्कल राइशो ऑफ द सर्कम फेनस ऑफ द सर्कल टू इट इज डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू ए फिक्सड वैल्यू वो फिक्सड वैल्यू पाई के बराबर है यानी कि अराउंड वन 3.14 या 22 टू डिवाइड बाई सेवन के बराबर ही निकलता है कोई भी सर्कल आप बनाइए उसका सर्कम फेनस कैलकुलेट कीजिए और डायमीटर कैलकुलेट कीजिए मैन्युअली कैलकुलेट कीजिए और फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए आपको जो रैशनल नंबर आएगा ना उसका वैल्यू थ्री के करीब करीब ही होगा इन जनरल में आपको बताना चाहूंगा राइशो ऑफ द सर्कम फेनस ऑफ एनी सर्कल टू इट इज डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज द पाई दैट इज एन इराशनल नंबर देखिए बेटा ये हम लिख सकते हैं ना सी इज इक्वल टू पाई इन टू डी पाई इन टू डी विच इम्प्लाइज दैट सर्कम फेनस किसके बराबर आता है सर सर्कम फेनस आएगा बराबर पाई इन टू डी का मतलब टू आर डी का मतलब टू आर तो सर्कम फेनस के लिए फॉर्मूला क्या आएगी सी इज इक्वल टू टू इंटू पाई इंटू आर टू पाई आर तो ये फॉर्मूला जो परिमीटर ऑफ द सर्कल के लिए हमने यहाँ पे लिखे हैं बेटा टू पाई आर ये असल में पाई की डिफिनेशन से निकलता है बिकॉज राइस ऑफ राइस ऑफ सर्कल फेनस ऑफ एनी सर्कल टू इट इज डायमीटर हमेशा कॉन्स्टेंट के बराबर होता है वो कॉन्स्टेंट पाई है इसलिए C आएगा पाई इन टू डी डी का वैल्यू टू आर तो सी आएगा टू पाई आर दिस इज दर्कम फेनस ऑफ दर्कल यानी कि परिमीटर ऑफ द सर्कल ठीक है उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ठीक है तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट है और ये यहाँ पे वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है ठीक है तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर बेटा पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सर्कल इसके बगैर भी हमारे पास में है ठीक है कुछ जोमेट्रिकल फिगर्स जिनका हम एरिया और पेरीमीटर की डिस्कस कर सकते हैं लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमारी एक्सरसाइज में ये चीजें काफी है और बाकी जो हमने पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करने पड़ेगी डिफरेंट जोमेट्रिकल फिगर्स को का ठीक है उनको हम एक्सरसाइज में ही कंसल्ट करेंगे ठीक अभी हम क्या करेंगे बेटा हमारी पहली वाली एक्सरसाइज जो कि टेन पॉइंट वन है मेंसुरेशन की पहली वाली एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे डील करेंगे जल्दी से कोशिश करेंगे इसको करने की ठीक है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वहां पे क्या बताया गया है सुकैर एंड रेक्टेंगल फील्ड विद सेम मेजरमेंट्स विद With measurement as given in the figure, have the same perimeter which field has larger area. हमारे पास में दो geometrical figures है एक तो हमारे पास में square है बेटा और दूसरा है बेटा rectangle. Square और rectangle है जिनका जिनकी डायमेंशन और मेजरमेंट हमें दी गई है सुकैर का साइड है सिक्सटी मीटर सिक्सटी मीटर यस इट इज सिक्सटी मीटर सिक्सटी मीटर और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है बेटा वो हमें दी गई है एट्टी मीटर एट्टी मीटर यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें 80 मीटर दी गई है और साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर दिया गया है लेकिन ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल हमें पता नहीं सपोज वो हम डी बी से डिनोट करेंगे सपोज बी इज द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें बताया गया है हमारे पास में एक स्क्वायर फिगर है और रेक्टेंगुलर फिगर है इन दोनों फिगर्स के मेजरमेंट वही है जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर के बराबर जो हमारे पास में रेक्टेंगल है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दो डायमेंशन होती है इसकी लेंथ तो 80 मीटर है लेकिन इसके ब्रेड का हमें पता नहीं लेकिन इतना दिया गया है इतना दिया गया है कि इन दोनों जोमेट्रिकल फिगर्स का सेम परिमीटर है यानी कि परिमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी हैव टू फाइंड आउट विच जोमेट्रिकल फिगर एमंग देम हैज द ग्रेटर एरिया इन दोनों जोमेट्रिकल फिगर्स में से किस जोमेट्रिकल फिगर का एरिया ज्यादा होगा ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे हम लिखेंगे हियर हियर साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है ए इज इक्वल टू दैट इज सिक्सटी मीटर है कि नहीं Also, also length of rectangle, length of rectangle, rectangle वो कितनी है L इज इक्वल टू एट्टी मीटर है कि नहीं है ठीक है उसके बाद में हम क्या करेंगे देखिए बेटा हम लिखेंगे let B be the breadth of rectangle, let B be 
be the breadth of rectangle breadth of rectangle rectangle theek hai now now according to question now according to question question perimeter of square perimeter of square is equal to perimeter of perimeter of rectangle रेक्टेंगल सो विच इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा परिमीटर ऑफ स्क्र किसके बराबर आता है फोर इंटू साइड यानी फोर इंटू ए और परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आता है टू इसका ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड देखिए बेटा टू यहाँ पे भी है टू यहाँ पे भी है टू वन जो टू 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 जो फोर आएगा विच इम्प्लाइज टू इंटू ए टू इंटू साइड ऑफ स्क्र इज कॉल टू लेंथ प्लस ब्रेड यहाँ पे आएगा ठीक है वो किसके बराबर आएगा विच इम्प्लाइज है टू इंटू साइड ऑफ स्क्र साइड ऑफ स्क्र कितना है दैट इज सिक्सटी मीटर टू इंटू सिक्सटी इज इक्वल टू लेंथ कितनी है दैट इज एट्टी प्लस ब्रेड यहाँ पे आएगा विच इम्प्लाइज है टू सिक्स दैट इज टू सिक्स टू एल वन ट्वेंटी इज इक्वल टू एट्टी एट्टी प्लस ब्रेड आएगा बी विच एम्प्लाइज दैट हम और लिखेंगे हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे साइड इसको एट्टी प्लस बी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी विच एम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू वन ट्वेंटी माइनस एट्टी वो कितना आएगा वन ट्वेंटी में से अगर हम एट्टी घटाएंगे वो कितना आएगा दैट विल बी फोर्टी मीटर यानी कि जो इस रेक्टेंगल की ब्रेड है ना बेटा विड है वो फोर्टी मीटर के बराबर है अब हमें असल में करना क्या है हमने देखना पड़ेगा इन दोनों जोमेट्रिकल फिगर में से किसका एरिया ज्यादा है ठीक है किसका एरिया ज्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे नाउ एरिया ऑफ स्क्र नाउ एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्र एरिया ऑफ स्क्र किसके बराबर आता है साइड स्क्र ए स्क्र के बराबर वो सिक्सटी स्क्र आएगा वो जो आएगा बेटा सिक्सटी मल्टीपल बाय सिक्सटी आएगा दैट विल बी सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स और दो जीरो मीटर स्क्र बिकॉज हमने बताए थे आपको कि जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्र यूनिट होते हैं यानी कि एरिया ऑफ स्क्र इज थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर स्क्र उसके बाद में हम लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो आएगा लेंथ इनटू ब्रेड अब हमारे पास में बेटा जी इसकी लेंथ से भी पता है और ब्रेड भी पता है ठीक है हम क्या करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड दैट इज एट्टी मल्टीपल बाई फोर्टी वो कितना आएगा फोर एट जर फोर एट जर थर्टी टू आएगा बेटा फोर नाइन जर थर्टी सिक्स आएगा फोर एट जर थर्टी टू और दो जीरो आएगा थर्टी टू हंड्रेड मीटर स्क्र अब थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर स्क्र और थर्टी टू हंड्रेड मीटर स्क्र में से ठीक है बेटा किसका कि कौन सा नंबर ज्यादा है तो थर्टी सिक्स हंड्रेड है ऑफ कोर्स ये है ठीक है तो हम लिखेंगे ऑब्वियसली ऑब्वियसली एरिया ऑफ स्क्र एरिया ऑफ स्क्र इज ग्रेटर इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन दैट ऑफ देन दैट दैट ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन दैट ऑफ द एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ये भी बताओ बाई हाउ मच बाई हाउ मच फिर हमें थर्टी सिक्स हंड्रेड में से घटाने पड़ते थर्टी टू हंड्रेड लेकिन वो तो निकालना नहीं है ठीक है बेटा तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे थैंक यू बेटा थैंक यू